இடைவெளியை தொடர்ந்து ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் உதய நாளிதழில் இருக்கின்ற செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் மாநகர சபை நிகழ்வுகளில் ராணுவத்துக்கு இடம் இல்லை நேற்றைய அமர்வில் தீர்மானம் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ராணுவத்தினரை அழைப்பதில்லை என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் அமர்வு நேற்று நடைபெற்றது அதில் உறுப்பினர் லோகதயாளன் அதில் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குள் ராணுவத்தினர் எந்த நிகழ்வையும் நடத்தக்கூடாது என்று தீர்மானம் ஒன்றை கொண்டு வந்தார் மாநகர சபை எல்லைக்குள் ராணுவத்தினர் நிகழ்வுகளை நடத்தக்கூடாது என்று தீர்மானம் எடுப்பது பொருத்தமானதாக இருக்காது என்று ரெமிடியஸ் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது அந்த செய்தியை தொடர்ந்து இணை செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐநாவின் தீர்மானம் செயற்படுத்தப்படும் வடக்கு முதலமைச்சருக்கு அமெரிக்க தூதுவர் உறுதி என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இலங்கை தொடர்பாக ஐநா மனிதரிமைகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் என்று அமெரிக்க தூதுவர் முதலமைச்சருக்கு உறுதி அளித்ததாக செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது இங்கே புகைப்படம் தாங்கிய செய்தியாக பெண்கள் கட்சி உதயமாகட்டும் போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் யாழில் கூட்டாக வலியுறுத்த என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை அவதானிக்கலாம் பெண்கள் கட்சி உதயமாகட்டும் என்று தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அரசியலில் பிரவேசித்து பெண்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக பேசக்கூடிய தகுதியை பெண்கள் பெற வேண்டும் பெண்களுக்கு அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும் பொருளாதார சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பெண்கள் கட்சி என்ற ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நேற்று கூட்டாக வலியுறுத்தியுள்ளனர் மாகாண சபைகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற துணைப்பொருளில் பெண்களுக்கான கலந்துரையாளர் ஒன்று நேற்று நடைபெற்றது போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாண நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் விடுதியில் இந்த இதில் போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அமைப்பின் தலைவி விசாகா தாம்தாஸ் அதில் கலந்து கொண்டார் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் தேர்தலில் பெண்களின் பங்களிப்புகள் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்துக்களை தெரிவித்தார் நடைபெற்று முடிந்த உள்ளாட்சி சபை தேர்தலின் போது பெண்களின் பங்களிப்பு இருபத்தி மூன்று வீதமாக இருந்தது எதிர்வரும் காலங்களில் ஐம்பது வீதமாக வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் ஆண்களால் நூறுக்கு நூறு வீதம் அரசியலில் பங்களிப்பு செய்ய முடியும் எனில் ஏன் பெண்களால் நூறுக்கு நூறு வீதம் பங்களிப்பு செய்ய முடியாது திருமணமானவராயின் கணவனின் அனுமதியுடன் குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்புடன் பெண்கள் அரசியலில் பிரவேசிக்க வேண்டும் பெண்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக பேசக்கூடிய தகுதியை பெற வேண்டும் பெண்கள் அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும் பொருளாதார சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பெண்கள் கட்சி ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த செய்தி பல கருத்துக்களோடு தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது அரசியலிலே பெண்களுடைய வகைபாகம் என்ன என்கின்ற கேள்விக்கான விடயத்தான் இந்த நேற்றைய நாளிலே ஒரு சங்கம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதாக செய்தி கூட காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தொடர்பில் ஏன் ஏனைய கட்சி தலைவர்கள் சரியான நடவடிக்கை முன்னெடுக்கவில்லை அதனால் விரக்தி அடைந்த நிலையிலே தான் இந்த பெண்கள் அமைப்பு உருவாக்கம் பெற்றிருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் எழச்சுகின்றது எனவே இது ஜனநாயக நாடு ஆயிரம் கட்சிகள் வரலாம் புதிய கட்சிகள் உருவாகலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எமது மக்கள் தங்களுடைய நாளாந்த வாழ்வை கொண்டு செல்லும் வகையிலே பல்வேறுபட்ட தேவைப்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையிலே இந்த புதியதாக உதயமாகின்ற கட்சிகள் நமது மக்கள் நலன் சார்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது குறிப்பாக யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு பெண்களுடைய வாழ்க்கையை சரியான முறையிலே மேம்படுத்தாத நிலையிலே சரியான ஒரு இயல்பு நிலையிலே கொண்டு வராத நிலையிலே இவ்வாறான கட்சிகள் தோற்றம் பெற்று அதனூடாக அந்த கட்சிகள் தனது தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதனூடாக பெண்களுடைய வாழ்வாதாரம் பொருளாதாரம் மேலோங்கும் பட்சத்திலே அது நிச்சயமாக வரவேற்கப்படக்கூடியதாக ஒன்றாகவே அமையும் நிச்சயமாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பெண்களுக்கு ஐம்பது வீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கி இருக்கிறது என்பதை முக்கியத்துவம் படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்காக பெண்கள் கட்சி ஆண்கள் கட்சி என தனிக்கட்சி அமைய வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது ஆண்களும் பெண்களும் இணைந்ததுதான் சமுதாயம் அந்த வகையிலே சமத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் சரியான முறையிலே பெண்களுடைய தேவைகளை நிறைவு செய்யவில்லையா என்ற கேள்வியும் இருக்கிறதா அதனாலே தான் இவ்வாறான ஒரு கட்சி உருவாக்கம் பெற்றிருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே காத்திருப்போம் இல்லையா தொடர்ச்சியாக காரைக்கதிரில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது நேற்றைய சபை அமர்வை புறக்கணித்தது இபிடிபி என்கிற தலைப்பில் செய்தி பிரசுரமாயிருக்கிறது அந்த செய்தியை பார்த்தால் அரசியலில் பெண்களின் வகை பங்கு அரிதாக இருக்கும் நமது நாட்டில் அரசியல் செயற்பாடுகளை முன்பு செயற்படும் ஒரு சில பெண்கள் மீது அவதூறுகளை பூசி பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி அவமானப்படுத்துவதுடன் அச்சுறுத்தும் வகையில் செயற்படுவதானது ஒரு அநாகரிகமான செயற்பாடாகும் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் சபையில் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் யாழ் மாநகர சபை
யாழ் மாநகர சபையின் சபை அமர்வு நேற்றைய தினம் சபையின் முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதன் இந்த விடயம் தொடர்பில் சபையில் ஆட்சேபனை கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் யாழ் மாநகர சபை உறுப்பினர் சட்டத்தன்னி ரெமிடியஸ் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்த விடயத்துக்கு சபையின் ஏனைய உறுப்பினர்கள் ஆதரவு கொடுக்காத நிலையில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆகியன இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து வெளிநடப்பு செய்துள்ளன இது தொடர்பில் கட்சியின் யாழ் மாநகர சபை உறுப்பினர் ரெமிடியஸ் கூறுகையின் போது வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் அனந்த சாசரன் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு இனி வருங்காலத்தில் அரசியல் பிரவேசத்துக்கு வரவுள்ள பெண்களை அச்சுறுத்துவதாக அமைந்துள்ளது பெண்களுக்கு எதிரான இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இனியும் நடைபெறக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி சபை கண்டிக்க வேண்டும் ஆனால் எமது இந்த சபை அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை இது மனவேதனைக்குரிய விடயமாகும் அனந்த சசிதரனிடம் கை துப்பாக்கி உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்பது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விடயம் அது தொடர்பில் நாம் அக்கறை கொள்ளவில்லை ஆனாலும் அரசியலுக்கு முன்வந்துள்ள ஒரு பெண் உறுப்பினரை திட்டமிட்டு அவமானப்படுத்தும் வகையிலான இத்தகைய செயற்பாடானது அரசியலுக்கு வர இருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு அச்சநிலையை உருவாக்க நமது கட்சி அரசியல் செயற்பாடுகளில் பெண்களுக்கு சம பங்கு அளவு கொடுத்து அரசியலுக்கு வரும் பெண்களை ஊக்குவிக்கும் செயற்பாடுகளில் பலமான செயற்றிட்டங்களை செயற்படுத்தி வரும் நிலையில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடைபெறக்கூடாது என்பதை நாம் வலியுறுத்தி வருவதுடன் இந்த சம்பவத்தை நாம் கண்டிக்கின்றோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் முன்பதாக கை துப்பாக்கி ஒன்றை அனந்த சசிதரன் வைத்துள்ளார் என்று மாகாண சபையில் மாகாண சபை உறுப்பினர் அஸ்மின் தெரிவித்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்தால் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் பல தரப்பினராலும் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது வன்முறை <laughs> <laughs> யாழ்ப்பாணம் பன்னார்பண்ணை வடகிழக்கு கிராமலுவலரை தாக்கியமை மற்றும் கொக்குவிலில் மூன்று வீடுகளுக்கு புகுந்து அடாவாடியில் ஈடுபட்டனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் நேற்று இருவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் நீதவான் மன்றில் நேற்று முற்படுத்தப்பட்டனர் சந்தேக நபர்கள் இருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை பாதுகாப்பு கேமரா காணொலி பதிவுகள் ஊடாக நிரூபிக்க முடியும் என யாழ்ப்பாணம் போலீசார் வழங்கிய உறுதிமொழியை அடுத்து சந்தேக நபர்களை எதிர்வரும் மூன்றாம் தேதி வரை விளக்கமறியல் வைக்குமாறு நீதிமன்று உத்தரவிட்டுள்ளது என்றும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது கொக்குவில் பிரம்படிலேன் புதுவீதியாகிய இடங்களில் இரண்டு வீடுகளுக்கு புகுந்து அடாவாடியில் ஈடுபட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடந்தது வண்ணார் பண்ணை வடகிழக்கு ஜே நூறு கிராம அலுவலகத்தை அலுவலகத்தில் புகுந்து மிரட்டியமை அவரது அலுவல பொருட்களை அடித்து சேதப்படுத்தியமை மற்றும் கொக்குவில் ஞான பண்டிதா பாடசாலை கண்மையில் உள்ள வீடொன்றுகள் புகுந்து பேனுக்கு தீ வைத்து அடாவடியில் ஈடுபட்டமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஒருவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் நான்கு வன்முறை சம்பவங்கள் உறவிலும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து இருவேறு வழக்குகளின் கீழ் சந்தேக நபர்கள் இருவரும் யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்றில் மேலதிக நீதவான் ராமக்கமலன் முன்னிலையில் முன்படுத்தப்பட்டனர் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு விடயங்கள் இருக்கின்றன கொக்குவிலில் ஆவா குழு உறுப்பினர் ஒருவனின் வீட்டுக்குள் புகுந்து சந்தை நபர்களில் ஒருவர் அடாவடியில் ஈடுபட்டுள்ளார் வீடுகளுக்கு புகுந்து வன்முறையில் ஈடுபட்ட மூன்று சம்பவங்களும் இரண்டு குழுக்கடுக்கு நிலையிலானவை என்றும் போலீசார் மன்றுடைத்தனர் என்றும் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது பாதுகாப்பு கேமரா பதிவை எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை மன்றில் முன்வைக்க உத்தரவிட்ட மேலதிக நீதவான் அன்று வரை சந்தேக நபர்களை விளக்க முறையில் வைத்து வழக்கை ஒத்திவைத்தார் என்றும் தொடர்ந்து அந்த செய்தி செய்கிறது பத்மன் மற்றும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது இங்கே விஷம் வைக்கப்பட்டதால் நேற்று இரண்டு பசுக்கள் சாவு என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இணையதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் முக்கியத்துவமாக இந்த செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன வவுனியா தட்டாங்குளம் பகுதியில் விஷம் கலந்த நீரை பெருகியதால் நான்கு பசுமாடுகள் நேற்று தினம் இறந்திருந்த நிலையில் நேற்றும் ஒரு மாடுகள் நேற்றும் இரு மாடுகள் இறந்துள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த மாடுகள் நேற்று வீடு திரும்பாத நிலையில் உரிமையாளர்கள் தேடியுள்ளனர் அவை காட்டுப் பகுதியில் இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டன என்று தெரிவிக்கப்பட்டது வாழ்வாதாரத்துக்கு வழங்கப்பட்ட பசுமாடுகள் விஷம் வைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளன என்று சந்தேகப்படுகிறது தற்போது ஆறு பசுமாடுகள் இறந்துள்ளன அந்த சம்பவம் தொடர்பில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்ட அயக்கிராமத்தை சேர்ந்த சிங்கள பெண் செட்டிக்குளம் போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நேற்றைய தினத்திலே நாங்கள் இந்த செய்தி தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் அந்த நேற்றைய செய்திகளின் பிரகாரமாக நான்கு பசுமாடுகள் இறந்திருந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின்றன அதன் அடிப்படையிலே மேலும் இரண்டு பசுக்கள் இறந்துள்ளதாக இன்றைய நாளிலே அந்த செய்தியின் 
கம்பார்க் பொழுது மொத்தமாக ஆறு பசுக்கள் இறந்துள்ளன என்கின்ற செய்தி மிகவும் வேதனை தருகின்ற செய்தியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் வாழ்வாதாரத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட பசுக்கள் விஷம் கலந்த தண்ணீர் குடித்து அது அவைகள் இறந்துள்ளன என்கின்ற செய்தி என்பது மிகவும் ஒரு ஈர்க்கினைக்குரியது போன்று மிகவும் மன வேதனைக்குரிய செய்தியாகவே இந்த நாளில் நான் பார்க்க முடிகிறது ஏனென்றால் அந்த பசுக்கள் செய்த குற்றம் என்ன ஒருவரை ஒருவர் பழிங்கு பழிவாங்குவதற்காக அதாவது மிருகங்களை அவர்களுடைய கால்நடைகளை கொலை செய்வது அல்லது கொல்வது என்பது ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயமாக இருக்கிறது அண்மையிலே விஸ்வமடு பகுதியிலே எட்டு ஆடுகள் மூன்று குட்டிகள் மொத்தமாக பதினோரு ஆடுகள் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தன இதே போன்று இந்த பசுமாடுகளும் ஆறு பசுமாடுகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இந்த விதமான செயற்பாடுகள் என்பது எமது சமூகத்துக்கு ஒவ்வொத ஒரு செயலாக இருக்கும் நிலையிலே இது தொடர்பிலே உண்மையிலேயே சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே துறை சார்ந்தவர்கள் ஊடாக நடவடிக்கை எடுப்பதன் ஊடாக இனிமேலும் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெறாது கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதே எங்களுடைய தர்க்கமாக இருக்கிறது நாம் தொடர்ச்சியாக உலக செய்திகள் பக்கத்திலே ஒரு முக்கியமான செய்தி இருக்கிறது உதய நாளில் நடப்பகுதியாக கொள்ளலாம் அதிஉச்ச கண்காணிப்பில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி மருத்துவமனைக்கு முன்னாள் தொண்டர்கள் கண்ணீர் என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் திமுக கழகத்தின் தலைவர் கருணாநிதி மருத்துவர்களின் உச்சக்கட்ட கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்று திமுக கழகத்தின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் நேற்று குறிப்பிட்டார் என்றும் இங்கே புகைப்படங்களை தாங்கியவாறும் அங்கே தொண்டர்கள் குவிந்து நிற்கின்ற புகைப்படத்தையும் கருணாநிதி அவர்களுடைய புகைப்படத்தை தாங்கிவார் நிற்பதையும் அந்த செய்திகள் உண்டாக நாங்கள் அறிய கூடியதாக இருக்கிறோம் இன்றைய நாளிதழ் நிகழ்ச்சியிலே செய்திகளையும் அவற்றுக்கான ஆய்வினையும் தந்திருந்தோம் மரபக்கத்திலே தொழில்நுட்ப கடமையில் இருக்கின்ற செந்தூரன் ரமியஸ் ஆகியோருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கான உதவிகளோடு இருக்கின்ற பிரசாத் தனவால் ஆகியோருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு நிகழ்ச்சி காலப்பாட்டு அறையில் இருக்கின்ற கலைவாணன் நிரோசன் ஆகியோருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு நாளிதழ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்று செல்லும் நாங்கள் என்றும் அன்புடன் பத்மன் என்றும் அன்புடன் சந்திரன் கோகுலன் வணக்கம் நேனிஞ்சங்களே வணக்கம் நேர்களே